徐思第一次向江湖提出添加好友，被江湖非常不礼貌的拒绝了。因为徐思在介绍自己的时候说，成年人的社交都是从互惠互利开始的，而他的专业是处理不良资产。这句话让江湖感到生气。在他看来，父亲的自由林集团虽然遇到一些困难，经营状况远不如前些年，但依旧在正常经营，怎么就变成不良资产？还需要徐思帮忙处理了，只是江湖没有想到自己打脸会来得这么快，且猝不及防。在经历了父亲去世、家族企业破产、连续遭遇发小出卖、拍卖房子和车子、被人追债上门后，江湖主动提出了添加徐思为好友。江湖的态度依旧傲气，但说话做事情已经没有了当初的底气，人情冷暖这些天他已经经历了太多。徐思是仅有的，在这个时候还愿意主动靠近他，为他提供帮助，甚至还救了他一命的人。他对徐思谈不上喜欢，但至少已经没有了一开始的讨厌，这是他愿意主动加徐思好友的原因。只是他忘记了徐思当初说过的话：成年人的社交都是从互利互惠开始。当初他拒绝徐思，是觉得徐思无法给自己带来利益。那么现在徐思已经拿到了工厂地皮，已经一无所有的他，又能给徐思带来什么好处呢？徐思为什么还要和他添加好友？徐思从天台救下轻生的江湖的那一晚，他给江湖讲了一个国营暖瓶厂的故事。其实故事里的主人公就是他的父亲。当初厂子里卖不出去的暖水瓶，最后到了他父亲手里，打开的新的销路，一切问题迎难而解。徐思说自己的工作是处理不良资产，其实更准确的说，资产没有不良，只是没掌握在合适的人手里，所以才会出现亏损。而他做的就是重新分配、盘活那些资产。只是无论母亲，还是小沈，还是江湖，都无法真正理解他的追求。自由林集团这些年为什么不断对外做投资？其实就像岳山说的那样，是不得已而为之。主业制鞋营收和利润不断下滑，只能通过投资带来的收益来弥补主业的亏损，最终落进了理财陷阱、资金链断裂。而集团经营亏损的根本原因，是因为江其胜的产品设计还有经营思路跟不上时代和市场的变化，执着于自己过去的成功经验或者说是情怀，才让集团日益困难。徐思第一次到集团。看到气氛奄奄一息的厂房时候，他对江其胜就已经不抱期待，但他对江湖却是颇为看好。江湖在活动上展现出来的营销能力，还有选择向朝阳作为设计师，表现出来对产品的理解，都让徐思眼前一亮。所以，比起说服江其胜，他更希望和江湖建立合作关系。也正因为如此，他才会特别关注江湖，想要和对方添加好友。只是他最终还是对江湖失望了，因为在天台之夜后，江湖用自己仅存的所有，在拍卖会上拿回了腾越公司的品牌和股权。腾越公司作为几十年的老厂子，生产设备和工艺都早已经老旧，真正值钱的只有地皮，已经被徐思得到，剩下的都是没人要的设备，还有不好安排的工人，简而言之就是一地鸡毛。甚至江湖用手上的钱重新开一个厂子，都比拍卖要划算。这样的行为在徐思的眼中只有两个字形容：疯了。江湖其实根本没有想好未来的路要怎么走，他依旧活在过去的幻想中。毕竟老厂子寄托了他所有美好的回忆，有父亲，有母亲，还有好哥哥高毅。与其说他想振作起来，不如说是在逃避。徐思的母亲一直希望他回去继承家业。他却劝母亲卖掉两年亏损的厂子，好好享受生活。母子关系也因此非常紧张，连一顿饭都不欢而散。其实不是徐思无情，而是因为他知道自己和母亲都没有能力经营好，只有卖给合适的人，才有可能留住父母一辈子的心血。